আমাদের আলোচনার বিষয় বল প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা বল প্রয়োগ মতবাদকে নানাভাবে সমর্থন করা হলেও এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় সমালোচকদের মূল বক্তব্য হল এক নম্বর বল প্রয়োগ রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান নয় একমাত্র যে বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বল প্রয়োগের সাহায্যেই রাষ্ট্র তা অস্তিত্ব বজায় রাখে এ কথা সমর্থনযোগ্য নয় রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে বাসবিক শক্তি ছাড়াও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি রাজনৈতিক চেতনা ধর্মের বন্ধন রক্তের সম্পর্ক প্রভৃতি উপাদানগুলিরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে তাই স্টিফেন লিকপ বলেছেন রাষ্ট্রের উৎপত্তির অন্যতম কারণকে একমাত্র কারণ বলে মনে করে এই তত্ত্ব ভুল করেছে দু নম্বর বল প্রয়োগ রাষ্ট্রের ভিত্তি নয় বল প্রয়োগ যে রাষ্ট্রের ভিত্তি তা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নয় বল প্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানই স্থায়ী হতে পারে না আমরা যদি ইতিহাসের পাতা উল্টাই তাহলে দেখতে পাব জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না রাশিয়ার জার ইতালির মুসলিনি জার্মানির হিটলার প্রভৃতি অত্যাচারী শাসকের অবসান থেকে এই শিক্ষায় আমরা পাই তাই টি এইচ গ্রিন বলেছেন উইল নট ফোর্স ইজ দ্য বেসিস অব দ্য স্টেট অর্থাৎ পাশবিক বল নয় জনগণের সম্মতি হল রাষ্ট্রের ভিত্তি তিন নম্বর নীতিহীন মতবাদ নৈতিকতার দিক থেকেও এই মতবাদকে সমর্থন করা যায় না এই মতবাদে গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা সাম্য প্রভৃতি ধারণাগুলির পরিবর্তে স্বৈরাচারিতা বাহুব প্রভৃতি অনৈতিক বিষয়কে সমর্থন করা হয় জর্জার মুলুকটা এই যে নীতি এটা পশুদের সমাজে চলতে পারে মানুষের সমাজে নয় চার নম্বর যুদ্ধবাদকে প্রশ্রয় দেয় বল প্রয়োগ মতবাদকে অনেকে মানব সভ্যতার বিরোধী একটি বিপজ্জনক মতবাদ বলে সমালোচনা করেছেন কারণ এই মতবাদটি যুদ্ধবাদকে প্রশ্রয় দেয় এই মতবাদের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে হিটলার মুসলিনি প্রমুখ রাষ্ট্র নায়কেরা ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছিল বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ যে যুদ্ধহীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে এই মতবাদ সেই স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেয় পাঁচ নম্বর গণতন্ত্র বিরোধী মতবাদ এই মতবাদকে গণতন্ত্র বিরোধী বলা হয় কারণ গণতন্ত্রের যে মূল ভিত্তি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা গণসমর্থন প্রভৃতি নীতিগুলি এই মতবাদে উপেক্ষা করা হয় ছ নম্বর মনুষ্য বিদ্বেষী মতবাদ লোক হিংসা স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানুষের খারাপ যে প্রবৃত্তি সেইগুলিকে এই মতবাদ প্রাধান্য দেয় অপরদিকে সহযোগিতা দয়া মায়া স্নেহ উদারতা প্রেম প্রীতি ভালোবাসা প্রভৃতি মানুষের চরিত্রের যে সৎ গুণাবলী সেগুলি এই মতবাদে উপেক্ষিত হয়েছে তাই বল প্রয়োগ মতবাদকে কেউ কেউ মনুষ্য বিদ্বেষী মতবাদ বলে সমালোচনা করেছে এত সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদের গুরুত্ব রয়েছে এবং এর যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেটাকে আমরা কখনো অস্বীকার করতে পারি না প্রথমত সমাজ বিকাশে একটি স্তরে বল প্রয়োগ রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে 
যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেটা ঐতিহাসিকেরাও অস্বীকার করতে পারে তাই বিবর্তনবাদের মধ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির অন্যতম উপাদান হিসাবে বল প্রয়োগকে চিহ্নিত করা হয়েছে দু নম্বর রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে অসভ্য দুর্বিনীত ও রাজনৈতিক চেতনাশূন্য মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য বল প্রয়োগে এই মতবাদটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তিন নম্বর অতীতের মতো বর্তমানেও রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের ব্যাপক প্রচলন করতে দেখা যায় বর্তমান বিশ্বে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যেখানে পুলিশ সেনাবাহিনী আধা সামরিক বাহিনী জেল জরিমানা প্রভৃতি নেই আর এগুলি সবই বল প্রয়োগেরই পরিচয় সবশেষে আমরা বলতে পারি কি এ কোন একতান্ত্রিক কি গণতান্ত্রিক যে কোনো ধরনের রাষ্ট্রেই কম বেশি বল প্রয়োগের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় তাই লিপসন বলেছেন অল গভর্নমেন্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউজ ফোর্স অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সরকারি বল প্রয়োগ করে সুতরাং বল প্রয়োগের দিন এখনও পুরাইনি এখান থেকে তোমরা যে প্রশ্নটা করবে রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে বল প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা সহ বিশ্লেষণ করো প্রশ্নমান আট আর এখান থেকে যে শর্ট কোশ্চনগুলি তোমরা করবে আগের দিনকে তোমাদের দশটা বলা হয়েছিল এগারো নম্বর রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য লেখ সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য হল চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে বারো পৃথিবীর সর্বাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্র কোনটি গণ প্রজাতন্ত্রী চীন তেরো জনগণের কণ্ঠস্বর হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর উক্তিটিকার রুশো চোদ্দ আইনগত সার্বভৌমিকতার প্রবর্তককে হবস পনেরো রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার প্রবর্তককে ল ষোলো রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক সব থেকে প্রাচীন মতবাদ কোনটি ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ সতেরো ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের দুজন প্রবর্তকের নাম লেখ মার্টিন লুথার হিলমার আঠারো ঐশ্বরিক মতবাদের মূল বক্তব্য কি রাষ্ট্র একটি ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান আর রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি তাই রাজার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ সুতরাং রাজার আদেশ সকলে মানতে বাধ্য উনিশ বল প্রয়োগ মতবাদে দুজন সমর্থকের নাম লেখ ক্রিসকে নিচ্ছে কুড়ি পশু শক্তি নয় জনগণের সম্মতি হল রাষ্ট্রের ভিত্তি উক্তিটি কার গ্রিন এই ধরনের প্রশ্নগুলো তোমরা অনুশীলন করবে 